यो सहिए कुरा हो 57 अरब रुपैया पाउनु पर्ने कर यो देशले तिराउन सकेको छैन के दूरसंचार संस्था के का लागि नियमन गर्नु पर्दैन संसदीय लेखा समितिको एउटा स्टेटमेन्ट देखिराथे नि सोधिराथे प्रश्न निषेध आज्ञा भनेको के डराएर लगाउने कुरा हैन कायर मनोविज्ञानले लगाउने कुरा हैन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द एनसेल को शेयर खरीद बिक्री प्रकरण ये बेला निके ताते यो विषय लभिन्न विद्यार्थी संगठन का नेता बोलने था तर तिका माओ पार्टी का नेता तैचुप मैचुप शैली में बसि अगि पी विभिन्न विषय में चर्को चर्को स्वर ने ठूल ठूल स्वर ने बोलने अभियंता ये बेला चुपचाप कह के बसि ई रहता विषय में कें बोलतेन या बोलू पर्ने विषय नई होना हमी आज को यह कार्यक्रम में विशेषकरी एनसल प्रकरण का सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर कुराद इसका ये बेला हमीस स्टूडियो में आ अभियंता हेमराज था वहाँ लगत कर स्वागत सर धन्यवाद नमस्ते आराम गुड तब कई समय अगड़ीसम तो सानों सान विषय के पाईहाल भ्यापक बोलो असल चुपचाप देखने कता हरा भाई अ स्टडी में छु ते भर भी हो फिर म बोली भी रहो अब सोशियल मीडिया में अलग लेखने रखनी मेरे एम फिल पीएचडी को स्टडी अलो एनसल को सेयर खरीद बिक्री को जो प्रकरण ये बेला सावजनिक भाषा खरीद बिक्री भाषा यो विषय में तब को धारणा के यो यो नेपाल देश बने भन नेपाल जब औपचारिक रूप में पार्टीगत राजनीति में आयो तो भाग अगड़ी को नगर पार्टी को फर्म भो अथवा लोकतांत्रिक पद्धति जनता चुनने प्रक्रिया में आयो तैंखि आजसम को इतिवृत्ता वृत्तांत के लाने होने अम्म को सब भाग ठूल एकदम नीतिगत करप्शन हो क्रोनी कैपिटालिज्म को एकदम उच्चतम नमूना एनसिएल खरीद बिक्री प्रकरण हो जिसमें चाह प्रधानमंत्री संचार मंत्री प्रत्यक्ष संलग्न हो तब आधार में भू प्रधानमंत्री संचार मंत्री प्रत्यक्ष रूप में संलग्न होने अब मैं भू एकजा नाम छ भूपेन्द्र भंडारी अब यहाँ प्रक्रियास जोड़े आने भाग प्रक्रिया अज खुद जा अजी आटा भाई जो कंपनी जिस को एनसिएल में अस्सी प्रतिशत सेयर हिजो थी अलग उसके इंस्पेक्टरलाइट भाई बेचो तेज को ब्रुंडी भाई देश को सेल्स मार्केटिंग हेन हो जो चाहिए संचार मंत्री को आईटी सलाहकार हो तो पत्रकार नाता ने ज्ञान राख्वे स्मार्ट नेटवर्क अथवा स्मार्ट सेल जिस उन्तीस अरब रुपया टैक्स अथवा रिन्ू का लगी तीर्न सकेन जो नेपाली नागरिक भी होना अब सिंगापुर भैस दुई महीना अगाड़ी मत उनके इंस्पेक्टरलाइट कंपनी खोले उन्नी एकदम महिर मान कि जबरजस्ती तरीका जाना जान तरीका लिया भंडारीजी रचार मंत्री को आईटी सलाहकार बनाइ ते पी ते पी आज भी तब दुई हजार तेईस को एनसिएल को टर्न ओवर हेन उसके सैंतीस अर्ब अड़तीस अर्ब कति देखा सन् दुई हजार तेईस को यह वर्ष को कुछ मफिया तंत्र चलाने दलाली करने रज्य टैक्स तीर्न पर्चर सर्वोच्च देखि इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दा लड़ने संस्था ने आपको टर्न ओवर कैं होने देखा देखा दे हो ती संस्था औपचारिक रूप में नजानीदो तरीका विश्वास में लीन का निम्ति उन जो चाह सतीशलाल आचार्य का ब्रदर्स काम करे संचार मंदिर प्रभाव में पारे रो मतहत में अथवा उन संचार मंत्रालय को अथवा भर संचार मंत्री संग नजिक को पात्र बनाइए यह खेल खेल अब के तब प्रधानमंत्री को जोड़ी रहने भाथ संचार मंत्री को सन्दर्भ तब प्रधानमंत्री को भन्न अब के संचार मंत्री तो प्रधानमंत्री को मं नई हो प्रधानमंत्री नोधे तो अब मैं भू क्या तब को भनाई इसमें संचार मंत्री को प्रत्यक्ष संलग्नता प्रधानमंत्रीक प्रत्यक्ष संलग्नता है गिरिजा प्रसाद कोईराला धमीजा कांड में जोड़ी कुरा कोई प्रमाण कहीं फेला पर्यटन 
अथवा व्हाइट बॉडी में चार अरब खाने को ट्रैमिक्स को अस्थि में तीन अरब रुपया को करप्शन के अथवा दस अरब कोरोना में करप्शन के वा वा हमी परिकल्पना करेन बालकृष्ण खाड़गी मंत्री होता खेल उन्नी यो घटना में संलग्न भैया थे होने अथवा पूर्व उप प्रधानमंत्री यो घटना में संलग्न भैया थे थे होने अब अब अलिकता जाम यो क्या खेल कस्तो भैर जो कहाँ बोली राख्वक भाई कुछ में जाम दूरसंचार ऐन दुई हजार तिरपन्न अनुसार विदेशी व्यक्ति को वा विदेशी संस्था को यदि दूरसंचार क्षेत्र में पचास प्रतिशत सेयर रहने पच्चीस वर्ष पछाड़ी तो कंपनी स्वतः नेपाल सरकार मतहत होना जान पैलो कुरा सन् दुई हजार चार में स्पेस नेटवर्क मार्फत यो कंपनी सुरू भो जो एनसिएल छ मेरो छ अथवा जो छ सन् दुई हजार पंद्रह को अंतिम तीर अथवा सोलह वाले आई रहे स्विडिश जो के भाष के नाम मैक्सी हे ठैक्क नाम चाहिए मैं अलग कम आने यहाँ को भनाई सरकारी स्वामित्व में तो कंपनी लाईन नदिने का खेल भाव टेलिया सेनोरा एक अर्ब बयालीस एक खर्ब बयालीस अर्ब में कि है तैं अजियाटा अथवा एनसिएलक वार्षिक टर्न ओवर हेन कहीं सत्तरी अर्ब कहीं साठी अर्ब कहीं पचास अर्ब कहीं चालीस अर्ब कहीं सैंतीस अर्ब भो सात वर्ष को ड्यूरेशन में यह सब क्याकुलेसन करने हो वार्षिक पचास अर्ब हो दुई हजार सोलह में एक खर्ब बयालीस अर्ब में कि कंपनी हई दुई हजार तेईस समय आईपुग्खे अल्ले स्टील उसक डाटा अनुसार चालीस अर्ब आमदानी कर अथवा चालीस अर्ब टर्न ओवर कर अथवा उसको भाषा में अज तो धेरे अरुण कुरा तो सन्तावन्न अर्ब कर छली अदालत को एक सौ पच्चीस करमला भनी सके अब देखिए अब सब कुछ देखिए सब कुछ हे दुई हजार उन्तीस में यानी कि दुई हजार छियासी विक्रम समय दुई हजार छियासी हे दुई हजार उन्तीस में तो यह कंपनी स्वतः सरकारी स्वामित्व में आने वाला अब के करने अब के करने भादा खेल अब कसरी चाहे कैपिटालिज्म को सुरुआत होवा कसरी चाह नीतिगत भ्रष्टाचार होता खेल प्यादा खड़ा करो मोहड़ा खड़ा करो मोहड़ा खड़ा कस अगड़ी लिया सतीशला आचार्य लिया मैं अगि तब सके जो उन्तीस अर्ब रुपया तीर्न न सके जिस को स्मार्ट को लाइसेंस खारेज भो जो देश छोड़कर नेपाल बाहर अब यहाँ तेई दूरसंचार एन दुई हजार तिरपन्न में कि यदि नेपाली को पचास प्रतिशत सेयर तो अर्गनाइजेसन में होने होने लाइसेंस नवीकरण फेरी पच्चीस वर्ष का लगी करना मिलने वार्षिक पचास साठी अरब रुपया तो एन सी एल ने कमाई नहीं रख अब यह सब प्रक्रिया हेखे सतीशलाल आचार्य को श्रीमती को भावना सिंह श्रेष्ठ को नाम में अभी बीस प्रतिशत सेयर छ एक अर्ब एक खर्ब बयालीस अर्ब को चाह भुएसन होने कि अरु कुछ कुछ भी मैं कंपनी घाटा में बेच्ते हैं क्या फिर नाफाई खाएर बेच् ये तैंक चाहिए छ अर्ब भुएसन गयो मूल्य निर्धारण करो छ अर्ब बीस प्रतिशत भावना सिंह श्रेष्ठ को नाम में सेयर छ अर्ब को तीस प्रतिशत कर पचास प्रतिशत सेयर भो लाइसेंस नवीकरण कर मिले नहीं अब तीस प्रतिशत का दर ने भी दुई अर्ब रुपया को किता सेयर कुछ नेपाली किन्यों बीस प्रतिशत भावना सिंह श्रेष्ठ को तीस प्रतिशत अर्क को तब को पचास प्रतिशत भो जाना जान अब के अर्क पच्चीस वर्ष लाइसेंस नवीकरण करना का लगी अर्क पच्चीस वर्ष मफिया तंत्र चला का लगी अर्क पच्चीस वर्ष यो देश का जनता लुटन का लगी आज एक करोड़ कंती में पच्चीस देखि तीस लाख एन सी को प्रयोगकर्ता जिस को डाटा जिस को तब को नागरिकता जिस को वॉइस सब कुछ आज को संग संग जाना जान यो यह सरकारी स्वामित्व में न होना का निम्ति एक सौ चालीस एक सौ बयालीस अर्ब में उसे कमा उसे कि पचास अर्ब वार्षिक टर्न ओवर तब एक सौ बयानबे कर अर्ब रुपया भन को सन्तावन्न अर्ब रुपया कर तीर्न बाकी करीब करीब दुई खर्ब साठी लाख भैल्युएसन एटा कंपनी लाइ छब रुपया में किनबेस करने कुछ सुइटेबल हो एक खर्ब बयालीस त्रि चालीस अर्ब में किन सेयर छ अर्ब के करोड़ में जो बिक्री तीन दस प्रतिशत में शंका नहीं होना तुम माइतीगर मंडला निषेधाज्ञा गए कस को कारण नभन क्या तो स्टील निषेधाज्ञा युवा प्रदर्शन कर अधिकांश क्षेत्र में निषेधाज्ञा हो संसद अधिवेशन बंद छ मौका पारे क्या 
त्यही मौका पारेर आज दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रमुखको स्टेटमेन्ट हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छैन भनिएको छ नि आयकर तपाईको चाहिँ नि कुनै पनि नेपालको तपाईको लेखा आयोग आयक आयकर विभाग दूरसञ्चार संस्था कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई कुनै पनि आधिकारिक संघ संस्थालाई जानकारी छैन जानकारी छैन मलेसियाको कम्पनीले बेच्छ दुई महिना अगाडि दुई पाउन्डमा खोलिएको बेलायती कम्पनीले चाहिँ कम्पनी किन्छ तर नेपालमा सन्ताउन्न अर्ब रुपियाँ कर्तिरिएको छैन र अबको छ वर्ष पछाडि दुई सय खर्ब के अरे अर्ब या न कि दुई खर्ब नेपालको बजेट मात्रै सत्र खर्बको छ होइन दुई खर्ब बराबरको पोपर्टी चाहिँ होइन सरकारीकरण हुँदै गरेको पोपर्टीजलाई रोक्नका निमित्त र यो अनि अरूले गर्न सक्छ यो हुन्छ यदि होइन होइन हामीले पैसा खाएका छैनौँ प्रचण्डले भन्नुहुन्छ भने हामीले पैसा खाएका छैनौँ सञ्चार मन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने मेरो ठाडो चुनौती छ सन्ताउन्न खर्ब रुपियाँ एनसिएलले कर तिर्नु छ के अरे सरी माफ गर्नु होला सन्ताउन्न अर्ब रुपियाँमा रुपियाँ एनसिएलले कर तिर्नु छ छ अर्ब रुपियाँ भ्यालिडेसन छ एकाउन्न अर्ब रुपियाँ एनसिएललाई तिराओस् के अरे अजियाटालाई तिराओस् माला हालेर पठाऊ सरकारी स्वामित्वमा ल्याऊ मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि छ अर्ब भ्यालिएसन गरियो त्यो असी प्रतिशत किताको सन्ताउन्न अर्ब रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ त्यो जसरी पनि तिर्नुपर्छ सन्ताउन्न अर्बमा छ अर्ब घटायो भने एकाउन्न अर्ब हुन्छ एकाउन्न अर्ब रुपियाँ अजियाटालाई सञ्चार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तिराउन् अनि अजियाटा कम्पनीलाई फुलमाला हालेर पठाउँ छ सात वर्ष सेवा गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्री पनि ठिक छन् भनेर होइन भने नेपाली लोकतान्त्रिक नेपाली राजनीतिक दल पछिको इतिहासको यो सबैभन्दा कलङ्कित ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो यसले लज्जित बनाएको छ प्रधानमन्त्रीले नै पैसा खानु भएको छ भन्ने तपाईँले प्रधानमन्त्रीले पैसा खानु भएको छैन भने उहाँलाई सञ्चार मन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा अहिले राजीनामा दिन लगाउनु हुन्छ राजीनामा दिइसकेपछि पुग्यो छानबिन मैले पनि पहिलो स्टेप फर्स्ट वान स्टेप तपाईँको तपाईँ यो अफिस चलाउनु हुन्छ तपाईँको स्टाफले के गऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँको अफिस भित्र है तपाईँको अफिसियल वर्कमा बाहिर के गर्छ सरकार भएन तपाईँको अफिसियल वर्कमा के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ जानकार हुनुपर्छ कि पर्दैन दूरसञ्चार संस्थान प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न जस्तो आज मात्रै आज मात्रै अर्थमन्त्रीसँग यो विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले जिज्ञासा राखेन्थे उहाँले यो विषय थाहा छैन म बुझ्दैछु भनेर भन्नुभयो भन्न होइन उहाँहरूले यो भन्नु नै गैरजिम्मेवार हो होइन यहाँको भनाइ एनसिएल प्रकरण अहिलेदेखि होइन नि होइन पछि चौर सेभेन्टी फोरको इलेक्सनदेखि सेभेन्टी नाइनको इलेक्सनसम्म जाऊँ मुख्य तिन पार्टीका ओली देउवा र प्रचण्ड सबैजना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो एनसिएलको कर उठाउन उनीहरूले भूमिका खेले विप्लबतिर जाऊँ एनसिएलको टावर जलाउनु भयो जब बोरामा पैसा हालेर होइन गाडीको डिग्गीको पछाडि राखेर रा त्यो हुन्छ नि त्यो के के खा पछाडि भङ्ग भएको गाडी राखेर रा जब रुकुम रोल्पाको जङ्गलमा करोडौँ रुपियाँ विप्लबजीलाई बुझायो उहाँ बोल्नु भएन आइरहेको छ यहाँ प्रत्यक्ष यो यो मैले भनिरहेको छैन बाहालवाला सांसदहरू यो कुरा बोल्दाखेरि विप्लब ले नि खाएको पैसा किन किन रोकियो त मुभमेन्ट किन रोकियो किन रोकिन्छ तपाईँले कुनै कुरा उठाउनु हुन्छ भने एउटा पार्टी ले त्यत्तिकै रोक्छ म त्यत्तिकै रोक्छ मैले भनेको ओली देउबा प्रचण्डको त कुरा छोडिदिनुहोस् यहाँसम्म पनि त्यो प्रब्लम छ क्या त्यही भएर त उहाँहरू चुप हुनुहुन्छ यो देशको मैले तपाईँलाई भने ल एक सय बयालिस अर्ब रुपैयाँ मात्रै त्यसको भ्यालिएसन गरौँ उसले किनेको मूल्य उसको वार्षिक टर्न ओभर पचास अर्ब छ एक सय बयानब्बे अर्ब सन्ताउन्न अर्ब रुपियाँ उसले कर तिर्नु छ कति भयो हिसाब गरौँ करिब करिब दुई खर्ब पचास अर्ब दुई खर्ब पचपन्न अर्ब हाराहारी भ्यालिएसन हुने एउटा अर्गनाइजेसन छ अर्ब रुपियाँमा बेचेर कोहीमा कोही हिँड्न फेरि एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् है एग्रिमेन्ट कस्तो छ अजियाटाले स्पेक्ट्रालाइट भन्ने कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो सबै पैसा उठाउने एग्रिमेन्ट गरेको छ सन् दुई हजार तेइसको सबै लाभांश अजियाटाले लिने चौबिस र पच्चिसको चालिस प्रतिशत लाभांश लाभांश अजियाटाले लिने सत्ताइस र अट्ठाइसको के अरे छब्बिस र सत्ताइसको तिस प्रतिशत लाभांश अजियाटाले लिने अट्ठाइस र उनन्तिसको बिस प्रतिशत लाभांश आजियाटाले लिने सन् दुई हजार उनन्तिसमा त आजियाटा जसरी नै बाहिरिन्थ्यो बाहिरिन्थ्यो भनौँ न अथवा त्यो उसले उसको असी प्रतिशत सेयर भइराखेको भए सरकारी स्वामित्वमा हुन्थ्यो र आजियाटाले आफ्नो पुरा उसले यहाँ छ अर्बमा बेचे पनि लिनुपर्ने योभन्दा अगाडि जति कमायो अब छ अर्बमा बेचे उसले मुद्दा लडिरहेको छ नैतिकताका आधारमा भन्न नि सजिलो भयो के भयो भने एक सय बयालिस अर्बमा किनेको कम्पनी घाटा खाएर मैले छ अर्बमा बेचेको छु म सन्ताउन्न अर्ब कसरी कर्तिरु इथिकल पोइन्ट त पायो नि त लजिकल पोइन्ट त पायो नि त उसले 
त्यो पनि मिना भयो सन्तान्न अर्ब त्यो तिर्नु परेन हैन यहाँ 6 7 अर्ब भनि यहाँ छ कति हो थाहा छैन बाकी हरेक लाभांश तपाईले हेर्नु भयो भने उसको कम्तिमा उले ढाटेरै भनेको हो त्यो हामीलाई थाहा छ 40 50 अर्ब रुपैया वर्षनी कमाइराको छ भने समस्या कहाँ छ ल भन्नुस् त यसमा चाहिँ तपाईलाई लागेको चाहिँ नि यसमा त्यो घोटाला भएको हो भनेर जो तपाईले भनिराख्नु भएको छ त्यसो हो भने देखि यसमा प्रधानमन्त्री संसार मन्त्री हरुको मिलेमत मात्रै या अन्य दलका नेताहरुको पनि मिलेमत छ भने तपाईको यदि हो अब समस्या को चाहिँ चोखो छ मैले भने को चाहिँ सत्य छ क्या कोही सत्य छैन हेर्नुस् हैन हामीले केही काण्डहरु बाहिर आयौ थाहा पायौ क्या था पाएम नहीं हमले था पाएम और तो मानसिक रूप भीतर सोन ये बनने बहुत नहीं ये तो ये तो शोरा शोर शामन ने बच्चा लेने बुच्चा एक जो ना बदमाश व्यापारी जश को और अब रुपया डूबियो उल्ले नेपाल छोड़े नेपाल बॉस ना चाय ना उस सिंगापुर में गोयरा बॉस हो सिंगापुर में गोयरा बॉस हो रत्तियों संबंधी उसमें नेपाल को सरकार ने खोला है उल्लेख खोलता है इस्पेक्ट्रा लाइट बनने कंपनी खोल दो ही पाउंड का उटा कंपनी खोले हो एक शे बयालीस और बा को कंपनी अशी प्रतिशत शेयर शंतान अब्बे प्रतिशत काटा दिखा है रसाई जबरजस्त तरीका ले की नहीं मेरे बने नहीं एक शे बयालीस और बा मैं किने को भाई क्यों उन्हें खोले इन्व कहाँबाट आयो त्यो पैसा भन्ने सानबिन हुन्छ नि अब तपाईको चाहिँ 6 अर्ब रुपैया भन्ने कुरा त यसो हेर्दा खेरि व्यापार गर्ने मान्छेको त सामान्य लाग्छ उनीहरुले प्रमाण पनि देखाउँछन् छ अब अब मैले दूरसंचार एन 2053 अनुसार हैन 50% शेयर नेपालीको हुने हो भने अब 2029 मा यानी कि 2026 मा एनसीएल फेरि 25 वर्षका लागि रिन्यू हुन्छ अब 20% शेयर भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ अब चाहिँ यो 30% शेयर भनेको 2 अर्ब दुई खर्ब 50 अर्ब रुपैया भ्यालुएसन भएको कम्पनी अर्को 25 वर्षका निम्ति निजीकरण हुँदैछ अथवा लुट्नका निम्ति फेरि चाहिँ आउँदैछ हजुरले विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो हैन अहिले पनि के आन्दोलनको तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ हो अब यस्तो छ यो तयारीको विषय हैन नि यो नेपाली जनताले यो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने विषय हो तपाईले युट्युब मा अहिले हेर्नु होला तपाई सम्भव तपाई एकदम जानकार हुनुहुन्छ वेल यो देशको राज्य सञ्चालन गरिरहेका मान्छे प्रचण्डले अरु कसै पात्रले यदि बिर्सिनु भएको छ भने अरब स्प्रिङमा एउटा भिडियो त्यो लामो शासन गरेका 30 35 वर्ष कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीको एउटा भिडियो छ उनी जतिको शासक आफ्नो समयमा लोकप्रिय इनीहरु त होइनन् जसले 30 वर्ष शासन गर्यो सडकमा घिसारेर गाडीमा राखेर टाउकोमा गोली हानेको भिडियो अहिले नि प्रश्न देखिन्छ क्या हैन निषेध आज्ञा लगाएर निषेध आज्ञा लगाएर अनि आक्रोशलाई रोक्न सकिन्छ त यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले नि दुई तीन दिन यो प्रक्रिया भनेको हामी अब आन्दोलन गर्छौ अब हामी निषेध आज्ञा पनि तोड्छौ भन्न खोज्छौ निषेध आज्ञा भनेको के डराएर लगाउने कुरा हैन कायर मनोविज्ञले लगाउने कुरा हैन युवाको बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कुरा हैन संविधान रिराइट हुने कुरा हो सरकार पुनः बनाउने कुरा हो व्यवस्थापिका पुनः बनाउने कुरा हो भने निषेध आज्ञा त तोडिने कुरा हो निषेध आज्ञा लगाइन्छ भने त तोडिन्छ अब यसका लागि हामी तयार हुने कि नहुने युवाहरु तयार हुने कि नहुने कि त सोएर बस्नु पर्यो मैले अघि तपाईलाई सुरुमा एउटा वर्ड प्रयोग गरेको थिएँ नि क्रोनी क्यापिटलिज्म भनेको यही प्रवृत्तिलाई दर्शाउने हो क्या नेताहरुले शासकहरुले एउटा मोहरा खडा गरेर राज्यको सबै स्रोत साधन एउटा व्यक्तिलाई दिएर जनता लुटाउने जनताबाट एउटा व्यापारीले पैसा लुट्छ व्यापारीले आफू पनि खान्छ र नेताहरु पनि पाल्ने किसिमको पुजीवाद यही भनेर युद्ध लड्नु भएको थियो त प्रचण्ड फेरि अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ यो ठाउँमा ओली भए हामी उनलाई प्रश्न गर्थ्यौ होला देउवा भए उनलाई प्रश्न गर्थ्यौ होला हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छबिलाल दाहाल प्रति हाम्रो मोह होइन तर नेपालको प्रधानमन्त्री सिंह दरबार र बालुवाटार यो गर्नका निम्ति निर्माण भएको यो यस्तो अखडा निर्माण गर्नका निम्ति यो सही कुरा हो 57 अर्ब रुपैया पाउनु पर्ने कर यो देशले तिराउन सकेको छैन उठाउन सकेको छैन उसको उसको चाहिँ वेबसाइटमा तपाई हेर्नुस् उसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक मन्दी भयो भन्छ हैन 40 अर्ब रुपैया टाउनो वर्ष उसको घाटा लाग्यो भने भनेर कति विज्ञप्ति निकाल्यो भन्छ नि यहाँ लगानी गर्ने वातावरण छैन मासु पसल हो र भने क्या 
खाद्यान्न को पसल भो एक बोरा चामल उधारो लि हो भिट हो कि होना अर्क कई पसल भो उधारो लि भिट हो मजा पैसा हालने अ फोन करने होना यह संभव छो कि को नजानी दो तरीका को होना देखा खेल तो हम लोग संलग्न छेन हजूर भवृत्ति को के दूरसंचार संस्था के काग निमन कर संसदीय लेखा समिति को स्टेटमेंट देखी रहें सोधी रहें प्रश्न उत्तरदायी होते हैं रिस्पोन्सिबिलिटी होने पर्दन जबकि को वार्षिक बजेट सत्रह खर्ब को जहाँ कि साढ़े दुई खर्ब बराबर को भैलुएसन कंपनी अर्क पच्चीस वर्ष सरकारी प्रधानमंत्री संचार मंत्री नेता को मिले मतो में चाह जी अगर सोधी रखा थे हम कुरा अंत्य अगि निषेधाज्ञा जो तोड़न तोड़ने भाई विषय जो तब बोलि राख्वे तब निषेधाज्ञा तोड़ने अब आंदोलन यो तो तोड़ी के तोड़ने कुछ तोड़ी तोड़ी प्रदर्शन कर हमें भन्ने हमें भन्ने तो होना रवाज उठा पर्ने मानी फिर नया युवा ने आश कर मानी सदन तीर हो आवाज उठा पैन व्यवस्था सरकार का तीन टा अंग कार्यपालिक छुट्टे होना अ हमी कार्यपालिक भैर व्यवस्थापि का संसद लग सुचारू छ अधिवेशन बंद हमी कार्यपालिक में रहकर प्रधानमंत्री रचार मंत्री को स्टेटमेंट चाहिए यदि वहाँ को संलग्नता छेन वहाँ मैं सन्तावन्न अर्ब रुपया कर तीन छ अर्ब तेज को भैलुएसन छवन्न अर्ब रुपया अजिटा बा लिओस् एयरपोर्ट बा फूलमा हर बिदा करोस् होना सेकेंड अप्सन यहाँ कई सांसद राख्छ टेन्डर आह्वान करोस् सेयर तब कि सेयर खोलोस् न टेन्डर आह्वान करोस् एक अर्ब बड़ी थपे सांसद जिससे बोलने भाषा विषय में वहाँ तैंका तर्फ धन्यवाद जिससे बोलने भाषा प्रति वहाँ का प्रति तशंका मैं कि बोल् पर्च हई यो कंडीशन बोल नबोल समस्या हो कि वहाँ बुझ वहाँ सांसद होना लायक हो अध्ययन ही नगर्ने के भैर कुछ लाटो ने नहीं बुझ् क्या सर सौ रुपया को तीन रुपया को सौ रुपया छ मसंग तीन रुपया को सामान कि सन्तान रुपया रुपया छोड़ने कुछ हो क्या मिलते मिलते हैं सांसद बोलने पर्यटन मैं तो व्यवस्थापि यपालिक न्यायपालिक संबंधी स्टेटमेंट जारी करो रिक का दुईजना मानी प्रधानमंत्री को मतहत में संचार मंत्रालय संचार मंत्री का आईटी सलाहकार भूपेन्द्र भंडारी बुरुंडी में चाह उन अजी आटा को सेल्स मार्केटिंग रूप में काम करतीशलाल आचार्य लगाय का मानी उन लिया प्रलोभन में पारे इस इसको विभिन्न योजना तानाबुना पर्दा पछाड़ी बनाएर यह घाटा में गयो यह लगानी करने वातावरण छेन भन्ने लगानी करने वातावरण छेन चालीस अरब रुपया वार्षिक टर्न ओवर होस कारण निषेधाज्ञा तोड़ी निषेधाज्ञा तोड़न का निति हो आवश्यक पढ़ो युवा नागरिक सड़क में आने पर्ने दिन आँच कि तो हमी सकते हमी लुटे खाना दिख भो तो कंती में हमी हम तर्फब अधिकतम प्रयास कर माहौल कसरी निर्माण हो तो हे उ कसरी हमारा हमी ट्रीट कर ट्रीट कर आई रख ट्रीट फर ट्रैट हम तेरी प्रतिकार कर आज का लगी कुरा ये कर समय दिन भाई धीरे धन्यवाद थैंक यू सो मच धन्यवाद नमस्ते हस् आदरणीय दर्शक बृंद हमी कुरा थे अभियंता हेमराज थासंग वहांसंग को यह कुरा संग आज को प्रेस को यह भिडियो संवाद अलग यहीं सकता पल पल को अपडेट ताजा बहस रणात्मक टिप्पणी का लगी आज को प्रेस हेद्दे नमस्कार